Zumba amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy les voy a mostrar un tutorial fácil y completo de cómo hacer el sit. Vamos allá. Si es la primera vez que vienes a este canal, bienvenido, mi nombre es Santiago y te comparto información, ejercicios, conocimiento que nos ayudan a desarrollar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Si te gusta el contenido que estás viendo que vas a ver, no olvides compartir, darle like, comentar este video. Hoy les voy a compartir los aspectos que tenemos que tener en cuenta para llegar al el sit y las progresiones que tanto queremos. Voy a dividir el, el video de esta manera. Tenemos cuatro fases. Las primeras tres fases son lo que necesitamos para llegar al SID. Necesitamos fuerza, necesitamos flexibilidad y necesitamos técnica. ¿Vale? Y el cuarto elemento son las progresiones para alcanzar el del SID. Antes de empezar todas las fases progresiones, acuérdese en calentar. Les dejo un calentamiento aquí <ríe> o aquí en algún lado que esté calientico antes de empezar el ejercicio. Si ya tienes flexibilidad, fuerza, técnica, si ya consideras que tienes unas buenas bases para empezar, te invito a que vayas a las progresiones, donde te comparto siete progresiones que te pueden ayudar a alcanzar este objetivo del L-Seat. Vamos allá a la primera fase, fuerza. El L-Seat es un ejercicio que demanda de mucha fuerza, mucha fuerza, especialmente en brazos, hombros, tríceps, y escápula. También trabajamos mucho el abdomen, más que todo abdomen bajo, y trabajamos mucho con los flexores de cadera, mucho con los flexores de cadera, hasta el cuádriceps interviene por allá. Acuérdense que son, son grupos musculares que tienen muchos, muchos ejercicios con los que podemos realizar. Les voy a dar los ejercicios que para mí eh, tienen mucho impacto y son uno de los mejores para alcanzar a ese resultado que queremos. Para, para brazos, hombro y escápula, un ejercicio clave para esto son los fondos, las paralelas. Completo ejercicio de fondo, paralela. Las paralelas las podemos hacer en cualquier lugar. Acuérdense que les voy a mostrar ejercicios desde casa, desde los elementos que tengamos en casa. Traje unas sillas medio desarmadas. Lo más profundo que puedas. Profundo, 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 profundo. Sube. Profundo, profundo. Subo. Profundo, profundo. Vamos a hacer entre unas 8 a 12 repeticiones. Tres seriecitas está bien. Para los tríceps tenemos un ejercicio. Hay muchos ejercicios de tríceps. Puede ser copa, puede ser varios. Pero hay uno que me gusta mucho que es pata de tríceps. Que simplemente coge el tríceps. Lo puedes hacer con una silla. Subo el, el codo hacia arriba. Y hago una patada. Y hago una patada. Hago una patada. Listo. Le puedo colocar resistencia, le puedo colocar peso. Patada, patada, patada. También lo podemos hacer sin nada. Patada, patada, patada. Ahora vienen ejercicios para el abdomen y los flexores de cadera. Hay muchos. Les voy a mostrar dos ejercicios que para mí son increíbles. Acostado boca arriba, voy a subir y voy a bajar las piernas. Sencillo, simple. Manos a los lados, intento que las piernas no me toquen el piso. Subo, bajo. Tres seriecitas de, dos, de 12 a 15 repeticiones. No hay necesidad de llevarlo hasta atrás. Aunque se puede hacer. Hasta acá 90 está bien. Y el segundo ejercicio es genial porque tiene niveles. Y esos niveles me aseguran tener más o menos fuerza en el abdomen bajo y en los flexores de cadera. Subo y bajo las piernas, lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si las manos están atrás es más fácil. Si las manos están adelante, más difícil. Listo. Este ejercicio es muy bueno, muy bueno. Unas 12, 15 repeticiones está bien. Tres ronditas. Entonces, entre más atrás, más fácil. Les muestro las variaciones. Aquí, fácil, súper fácil. A la cadera, más difícil. Parece que la idea es que la espalda esté recta. Pues en las piernas. Más difícil, ya no me levanta tanto. Al lado de las rodillas. Ya más difícil. 
y lo más adelante que puedas, muy adelante. Casi que no me sube. Ahora tenemos flexibilidad. En flexibilidad igual hay muchos ejercicios. Les voy a compartir dos ejercicios del, del grupo muscular que necesitamos tener más flexible, entre comillas. Necesitamos un muchacho que saca el isquiotibial atrás de la pierna que nos va a ayudar a sentarnos bien. Hay veces no somos capaces ni de sentarnos bien o derechos para alcanzar la posición de el sit. Les voy a compartir dos ejercicios, hay muchos. El primer ejercicio que siento que es súper bueno son rebotes. Vas a buscar una caja, un, un cubo de, de yoga, una botella o contra la pared también se puede hacer. Colocas la caja, colocas el pie. La idea es que los dedos estén elevados, la rodilla esté extendida. La idea es tocar la frente con los dedos de los pies. Ahora, como no me, no me va a dar para alcanzar la frente con los dedos de los pies, entonces con lo que me dé. Entonces puedo con la mano, con la mano. Vamos a hacer rebotes. Listo, la, la idea es ir a tocar la frente con los dedos de los pies. Una mano. Le quito una mano al codo. Listo, la idea es ir a tocarlo. De este ejercicio vamos a hacer unos 50 rebotes. Tres series. Ese primer ejercicio fue algo más activo. Ahora algo más pasivo es un minutico bajando. Me quedo acá abajo y me relajo. Perfecto, ahora venimos con la técnica. La técnica. Para hacer el l lo podemos hacer en cualquier o la mayoría de superficies. Puede ser en sillas, puede ser en banquitos o puede ser en el piso. Para la técnica lo puedes empezar en cualquier lugar simplemente para entender cuál es la noción de las posiciones que necesitamos en el ejercicio. Vamos a empezar con la estabilidad. La estabilidad de, de las bases. Las bases es el, la, el brazo. Y el hombro es el que tiene esa, esa fuerza, esa estabilidad. Si la mesa o la silla tienen peso extra que yo me pueda eh, apoyar en, la, en el borde, lo utilizo. Como esta, si me apoyo acá, <ríe> me caigo. Entonces lo voy a hacer en el centro. Listo. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es codos completamente extendidos. Siempre extendidos, bloqueados para que se mantenga esa estabilidad en brazo, bloqueados. Si yo lo doblo, se me va a ir la fuerza. Codo extendido. Este otro aspecto nos va a dar estabilidad en el hombro, ¿cierto? Vamos a buscar la depresión del hombro y no la elevación. ¿Cómo así? Cuando vayamos a hacer el ejercicio, no podemos, no podemos tener los hombros arriba. ¿Vale? Necesitamos tenerlos abajo. De esa misma manera, cuando yo bajo los hombros, miren que el pecho ahí mismo sale, la espalda está recta. Esa es la posición ideal. Hombros en depresión, pecho afuera, espalda recta. ¿Ok? Y por último necesitamos la cola debajo de los hombros. La colita va a estar debajo de los hombros, ideal. Si está muy atrás, si está muy adelante... Que la cola esté debajo de los hombros. Codos completamente extendidos. Hombros en depresión. Pecho afuera. Cola debajo de los hombros. Perfecto. Ahora viene lo mejor, las progresiones. ¿Cómo le hago para alcanzar ese nivel que tanto queremos? Vamos con la primera progresión que va a ser el soporte. El soporte es la posición técnica adecuada para empezar, para hacer el, el sit. Listo. Solamente vamos a hacer el soporte. ¿Cómo así? No vamos a subir las piernas. Esa posición tenemos que durarla al menos de 40 segundos a un minuto para tener buen apoyo. Segunda progresión. Vamos a hacer misma posición técnica. Ahora vamos a apoyar los pies en el piso con las rodillas extendidas. Y vamos a subir progresivamente hasta que estés a 90 grados. Igual la idea es durar de 40 segundos, de 30 segundos a un minuto, si paso a los 30 segundos, genial, aguántelo un minuto. La tercera progresión va a ser tack el seat, o sea, piernas recogidas, pero vamos a apoyar los deditos de los pies en el piso, como soporte. Entonces, posición técnica buena, deditos de los pies, acá, en esta posición. Para pasar de progresión necesitamos tener bien el ejercicio, 
bien, al menos yo sé que no cómodo, pero que se dure al menos los 30 segundos, el minuto que es el objetivo, cuando se dure el minuto en cada progresión, avancelo. Si todavía no dura el minuto, trabájelo hasta que dure el minuto. La cuarta progresión son el sit, tac el sit, piernas recogidas y vamos a intercalar una pierna, la otra y ambas. Eso es una repetición, vamos a hacer al menos unas 15 repeticiones. La quinta progresión, tac el sit, tac el sit, piernas recogidas y voy a hacer la posición técnica de el sit. La sexta progresión va a ser tac el sit, vamos a hacer al menos de 10 a 15 repeticiones, extiende, extiende, ambas. Y para terminar vamos a hacer el sit walks. Este es bien bonito porque eh, se puede trabajar de bajo nivel hasta ya sacar la figura. ¿Cómo se trabaja? Vamos a caminar adelante y atrás de 1 a 2 minutos y el punto es durar más y más en la posición de el sit listo adelante 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 atrás 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 al principio va a ser muy difícil y se nos van a arrastrar las piernas entonces en vez de hacer un paso voy a aguantar y a pasar y el punto es aguantar más en la posición. Manos. Aguanto, aguanto, aguanto. Paso. ¿Sí lo pillo? Aguanto, aguanto, aguanto. Paso. Para atrás igual. Aguanto, 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 aguanto. Paso. Aguanto, 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 aguanto. Paso. El punto es que cada paso que hagas empiece a durar más y más. Después de hacer este sit, que aguantes 3, 4, 5 segundos en cada paso, ya va a ser súper fácil hacer el el sit. Vamos a hacer 30 segundos en la posición de el sit. Ojo oh, pues, 30 segunditos seguiditos. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo, por los comentarios que dejan aquí abajo. No olviden suscribirse, darle like. Compartan el video si les gustó. Han visto que yo, aunque tengo mucho conocimiento en muchas figuras, no tengo todas las figuras. Si hago unas muy bien, hago otras no tan bien. Y eso es lo bonito de esto, que podemos alcanzar esas figuras juntos o puedo compartir como lo he hecho. Si quieren que hablemos de otra figura, de otro ejercicio, de otro tema, que filosofemos, que hagamos otro tipo de rutinas, denme en los comentarios y con todo el gusto, el amor, lo vamos a hacer. Muéstrenme sus procesos, díganme cómo van. Me encanta leer esos, esos comentarios de voy bien, estoy haciendo este, este ejercicio. Y eso es todo. Un super abrazo, nos vemos en la próxima. Chao, Pingüino.